ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹச்சுடூஓ காம்ப்ளெக்ஸுக்கு உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா அக்வா அதே காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஹைட்ரேட் அப்படின்னு முடிக்கணும் எப்பயுமே காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்குது ஒரு டைம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மோனோ அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வெளியில் எத்தனை டைம் இருந்தாலும் அதோடைய நேம் குளோரைட் என்ன குளோரைட் அந்த மாதிரி தான் முடிப்போம் பட் ஆனால் வாட்டர் ஹச்சுடூஓ வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பேருக்கு வெளியில் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அது ஒரு டைம் இருந்தாலும் மோனோ டூ டைம்ஸ் இருந்தால் டை ஹைட்ரேட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக எழுதணும் இது நம்ம சால்வேட்டட் ஐசோமெசத்தில் பார்த்துருப்போம் அப்போ இதுக்கு பேர் எழுதும்போது இதில் நல்லா பாருங்கள் ஹச்டூஓ அக்வா அப்போ ஏ குளோரின் அப்போ சி அப்போ ஏ சி அல்ஃபபட் படி ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்போ எத்தனை டைம் இருக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கு பென்டா அக்வா அடுத்தது குளோரிடோ ஒரு டைம் இருக்கு அதனால முன்னாடி நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்ல குளோரிடோ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையாம் அப்போ அப்படியே நேம் குரோமியம் சா அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் த்ரீ த்ரீ குளோரைட் பார்த்தீங்களா இப்போ டூ டைம்ஸ் இருக்கு எத்தனை டைம் இருந்தாலும் குளோரைட் தான் பிஆர் டூ இருந்தால் புரோமைட் என்ன இருக்கோ அதனுடைய ஒரிஜினல் பேர் என்னவோ அதை அப்படியே எழுதிட வேண்டியது அயானாக இருக்கும்போது என்னவோ அதனுடைய பெயர் அச்சுட்டு வரும்போது நல்லா கவனிக்கணும் மோனோ ஹைட்ரேட் ஒரு டைம் இருந்தால் மோனோ ஹைட்ரேட் டூ டைம் இருந்தால் டைஹைட்ரேட் அந்த மாதிரி ஹைட்ரேட் அப்படின்னு செக்கணும் இப்போ அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் வரும்பொழுது இதில் பாருங்கள் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் கவுண்டர் அயான் வந்து நெகட்டிவ் அயான் சிம்பிள் ஆனையான் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு லிகான் தான் நேம் எழுதணும் அதில் இது எத்திலின் டையமின் இது நைட்ரிட்டோ இது குளோரிடோ இஎன்சி அப்போ அல்ஃபபட் படி சி தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ குளோரிடோ குளோரிடோ அடுத்து எத்திலின் டையமின் எழுதும்போது இதில் டை அப்படிங்கிற வேர்டு அதிலே இருக்கிறதுனால மறக்காமல் டூ டைம்ஸ் இருக்கிறனால பிஸ் பிஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டையமின் அதுக்கடுத்தது என்ஓ டூ இது ஆம்பிடென்டேட் லிகான் அதனால் நைட்ரிட்டோ கஃபா என் ஓஎன்ஓவா இருந்தால் கஃபா ஓ போடணும் இது என்ஓ டூவாக இருக்கிறனால கஃபா என் இப்போது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் நேம் அப்படியே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தினுடைய நேம் அப்படியே எழுதிரு கோபால்ட் த்ரீ இப்போ வெளியில் வந்துச்சுன்னா உள்ளே இருந்தால் நைட்ரேட்டோ இதே என்ஓ த்ரீ வெளியில் இருந்தால் நைட்ரேட் அவ்வளோதான் நைட்ரேட் அப்படின்னு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க வேண்டியது இப்படி விட்டு 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 எழுதக்கூடாது கண்டினியூவாக எழுதணும் இடம் இல்லாதனால அப்படி நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் இங்கே கேப் விடாமல் கண்டினியூவாக நேம் எழுதும் அடுத்தது இங்கே வந்துடுங்க இங்கே தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் அவங்களே கொடுத்துறாங்க ரெட்டில் எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா நெட் சார்ஜ் டூ மைனஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி சார்ஜ் டூ மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது அயான் அப்படின்னு ஃபினிஷ் பண்ணணும் மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா அப்போ இது இடிடிஏ ஸோ இதனுடைய சார்ஜ் ஃபோர் மைனஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இடிடிஏ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இது ஃபோர் மைனஸ் இது டூ மைனஸ் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே வரணும் அதனால் டூ ப்ளஸ் இப்போ இடிடிஏ மட்டும்தான் லிகான் எழுதிட வேண்டியதான் டூ கமா டூ டேஸ் டூ டபுள் டேஸ் டூ ட்ரிபிள் டேஸ் ஒரு சின்ன ஐஃபன் போட்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டைல்டி நைட்ரிலோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டெட்ரா அசிட்டேட்டோ இது லிகானுடைய நேம் அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானா இருந்துச்சுன்னா நம்ம சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்து கூட ஏட் சேர்க்கணும் அப்போ நிக்கலேட் நிக்கலேட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டூ அயான் அப்படின்னு முடிச்சிடணும் ரொம்ப முக்கியம் அயான் அப்படிங்கிறத ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அடுத்தது இங்கே வரும் இது பாருங்கள் ஒரு நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ இதில் சிஓ கார்போனைல் அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஜீரோ அப்போ நிக்கலுக்கும் ஜீரோ ஏன்னா நெட் சார்ஜ் அவங்களும் கொடுக்கல இங்கே இல்லை ஸோ ஜீரோ நெட் சார்ஜ் அப்போ இந்த மாதிரி இதை எழுதும் பொழுது டெட்ரா கார்போனைல் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கனால டெட்ரா கார்போனைல் நிக்கல் ஜீரோ ப்ராக்கெட்குள்ளே சார்ஜ் ஜீரோனா ஜீரோனே பற்றும் அடுத்து இந்த இது பாசிட்டிவாக இருக்குது இப்போ இது ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான்னு பார்த்தோம் இப்போது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வரும்போது அல்பபட் படி இது ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் பென்டா அம்மைன் குளோரிடோ பாசிட்டிவாக இருக்கிறனால கோபால்ட் த்ரீ அயான் அப்படின்னு முடிச்சிடணும் இது முக்கியம் அதுக்கடுத்தது 
லாஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானும் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையானும் இருக்குது இது பைமெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அதில் அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இது இது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இந்த ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இது அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட் கால்சியம் குளோரைட் கால்சியம் வந்து டூ ப்ளஸ் குளோரைன் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ இதனுடைய டூவை இங்கே போட்டுரும் இதனுடைய ஒன் போட்டு கால்சியம் குளோரைனுடைய ஃபார்ம்லா சிஏ சிஎல் டூ அதே மாதிரி தான் இந்த அயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த த்ரீ இதனுடையது எப்பயுமே காம்ப்ளெக்ஸில் ஃபஸ்ட் எழுதும்போது பாசிட்டிவ் எழுதணும் ரெண்டாவது எழுதும்போது நெகட்டிவ் எழுதுவோம் அப்போது இந்த த்ரீ இதனுடையது அப்போ த்ரீ மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒன்று அந்த ஒன்று இங்கே வந்துடும் இப்போ இந்த நெட் சார்ஜ் வச்சு தான் உள்ளே நம்ம சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணும் இப்போ இதில் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஒரு குளோரின்க்கு ஒரு மைனஸ் அப்போ டூ மைனஸ் இது நியூட்ரல் ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் இது வரணும்னா இது த்ரீ அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே வரைங்க இது த்ரீ மைனஸ் இது சிக்ஸ் மைனஸ் அப்போது நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கும் போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நெட் சார்ஜ் வரணும் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸாக மாறிடும் ஓகே இப்போ நேம் கொடுக்கும்போது நமக்கு இந்த த்ரீ இதெல்லாம் நீ கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் டெட்ரா அம்மைன் டை டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால டை குளோரிடோ கோபால்ட் த்ரீ அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஓகேவா அடுத்தது இங்கே வரும்போது அப்படியே கண்டினியூவாக எழுதணும் ஹெக்ஸா சயனிடோ ஆம்பிடென்டைட் லிகான் அப்போ கஃபா சி கார்பன் அடுத்து இங்கே நேம் கொடுக்கும்போது கவனிக்கணும் இது காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் இது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் நெட் சார்ஜ் வந்து எதில் இருக்குது நெகட்டிவில் இருக்குது அப்போ குரோமேட் த்ரீ அப்படின்னு ஃபினிஷ் பண்ணு அவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம ஐபாக் நேம் கண்டுபிடிக்கிறது நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நேம் கொடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதுறது காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து நேம் எழுதுறது இது எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா உடனே கால் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அடுத்து தேரிஸ் போகிறோம் வென்னஸ் தேரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டே இதை படிச்சுருப்பீங்க இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வென்னஸ் தேரி ஒரு தடவை ரிவிஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த டிஃப்ரென்ஸில் பார்க்கும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் டபுள் சால்ட்டுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வேலன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ரைமரி வேலன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் குவார்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு ரெண்டு வேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு படிச்சுருக்கோமா அப்போ இந்த குவார்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்க சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அதுக்கு ரெண்டு வேலன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ப்ரைமரி வேலன்ஸி இன்னொன்று செகண்ட்ரி வேலன்ஸி ப்ரைமரி வேலன்ஸி ரெஃபர் ஆஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ரைமரி வேலன்ஸி எதை ரெஃபர் பண்ணும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் செகண்டரி வேலன்ஸி குவார்டினேஷன் நம்பரையும் ரெஃபர் பண்ணும் அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு த்ரீ மைனஸ் அப்போ இது த்ரீ ப்ளஸ் இது நியூட்ரல் ஜீரோ அப்போ கோபால்ட்டு த்ரீ பாருங்கள் ப்ரைமரி வேலன்ஸி ரெஃபர்ட் ஆஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ ரெஃபர்ட் ஆஸ் தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ செகண்டரி வேலன்ஸி குவார்டினேஷன் நம்பர் குவார்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் லிகான் ஆர் நம்பர் ஆஃப் லிகான் ஆட்டம் பைன் வித் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஓகேவா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் இது சிக்ஸ் இது அடுத்தது அதில் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ப்ரைமரி வேலன்ஸி ஆஃப் ஏ மெட்டல் அயான் இஸ் பாசிட்டிவ் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அண்ட் ஜீரோ இன் சட்டைன் கேசஸ் ப்ரைமரி வேலன்ஸி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டலுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ப்ரைமரி வேலன்ஸி பாசிட்டிவாக இருக்கா ப்ளஸ் த்ரீ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாருங்கள் இது ஃபோர் மைனஸ் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நியூட்ரல் லிகான் ஜீரோ அப்போ ப்ரைமரி வேலன்ஸியும் ஜீரோ ஏன்னா ப்ரைமரி வேலன்ஸி அப்படிங்கிறது என்னது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தான் ப்ரைமரி வேலன்ஸி அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஜீரோ ஸோ அப்போ நெட் சார்ஜ் ஜீரோ இப்போ ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது புரியணும் ஓகேவா ஸோ இது ஆல்வேஸ் சேட்டிஸ்ஃபை பை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ்னால தான் சேட்டிஸ்ஃபை ஆகும் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டவே கால்குலேட் பண்ண முடியும் செகண்டரி வேலன்ஸி ஸ்டேட்டிஸ் சேட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ்
அடுத்த பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் டூ ஸ்பேஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அரௌண்ட் த மெட்டல் ஆட்டம் இன் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டு ஸ்பேர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து இன்னர் ஸ்பேர் இன்னொன்று அவுட்டர் ஸ்பேர் இந்த இன்னர் ஸ்பேரை தான் நம்ம குவார்டினேஷன் ஸ்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்னர் ஸ்பேரை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் குவார்டினேஷன் ஸ்பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நல்ல ஃபேமிலி அட்டாச் டு த மெட்டல் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக அட்டாச் ஆகிருக்கும் இன்னொன்று அவுட்டர் இது இருக்கக்கூடியது இது வந்து அயனிசேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது செப்பரேட் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் இன்னர் ஸ்பியர் குவார்டினேஷன் ஸ்பியர் நல்ல ஃபேமிலி அட்டாச்சடாக இருக்கிறனால அது வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி அயான்ஸாக செப்பரேட் ஆகாது அப்படியே த்ரீ ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் இது மட்டும்தான் அயான்ஸாக செப்பரேட் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி பிரைமரி வேலன்சிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டைரக்ஷனல் இன்னேச்சர் இங்கே பிரைமரி வேலன்சி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐனைசேஷன் ஸ்பியரும் மென்ஷன் பண்ணுது இதுக்கு எந்த டைரக்ஷனுமே கிடையாது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த சிஎலை பட் ஆனால் இந்த செகண்டரி வேலன்சி டைரக்ஷனல் இன்னேச்சர் செகண்டரி வேலன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ஷனல் இன்னேச்சர்ஸ் கரெக்டாக சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்து கூட அது ஒரு டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் இது மாற்றக்கூடாது இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் ஆக்டாஹெட்ரல் அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நம்ம அடுத்து பேலன்ஸ் பண் தியரியப்போ பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வெர்னஸ் தியரி இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் புக்கை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் பேலன்ஸ் பான் தேரி வேலன்ஸ் பான் தேரியை பற்றி நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் சில டேம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் பாருங்கள் நம்ம குவார்டினேஷன் நம்பர் வந்து டூவாக இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஹைப்ரடைசேஷன் எஸ் எப்பயுமே எஸ்ஆர் பிட்டாலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு இது தான் எஸ்ஆர் பிட்டால் எஸ்ஆர் பிட்டால் அப்படின்னா ஒன்று மட்டும்தான் எஸ் பிஆர் பிட்டால் அப்படின்னா PX, PY, PZ அப்படின்னு சொல்லி சப் ஆர்பிட்டால் த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் டி வரும்போது ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் சப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குவார்டினேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னா எஸ்ஸில் ஒன்று பியில் ஒன்று எஸ்பி அப்போ அதனுடைய ஜாமெட்ரி லீனியராக இருக்கும் மூணு வருது சார் குவார்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கும்போது எஸ் ஒன்று அடுத்து எஸ் ஒன்று பியில் ரெண்டு இது வந்துடும் பி ஆர்பிட்டால் ரெண்டு வந்து அப்போ எஸ்பி டூ ஹைப்ரைசேஷனில் வந்துடும் எஸ்பி டூ ஹைப்ரைசேஷன் வரும் அப்போ எஸ்பி டூ ஹைப்ரைசேஷனில் வருது அப்படின்னா அது ட்ரைகோனல் பிளேனாராக வரும் இப்போ எஸ்பி டூ ஹைப்ரைசேஷன் அப்படின்னா ட்ரைகோனல் பிளேனார் அடுத்தது ஃபோர் வருது அப்படின்னா ஃபோர் வருது அப்படிங்கும்போது இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன்று வந்துடும் எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ வரும் பொழுது ஃபோரில் ரெண்டு இருக்குது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி லிகான் ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்டா வீக் ஃபீல் லிகாண்டா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இது வரும் நம்ம வேலன்ஸ் பான் தேரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் போடும்போது தான் நமக்கு புரியும் ஓகேவா ஃபோரில் ரெண்டு இது இருக்குது எஸ்பி த்ரீ ஒன்று இன்னொன்று டிஎஸ்பி டூ ஓகேவா ஸோ ரெண்டு வரும் பொழுது இதை நம்ம கவனமாக பார்க்கணும் அடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் எஸ்பி த்ரீ டெட்ராஹெட்ராலாகவும் இருக்கலாம் டிஎஸ்பி டூவாக வந்தால் ஸ்கொயர் பிளைனாராகவும் இருக்கலாம் ஃபைவ் வரும் பொழுது டிஎஸ்பி த்ரீ ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் அதே மாதிரி சிக்ஸில் பாருங்கள் ரெண்டு வரும் எஸ்பி த்ரீ டி டூ டி டூ எஸ்பி த்ரீ இந்த ரெண்டுமே ஆக்டா ஹேட்ரல் தான் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்டா வீக் ஃபீல் லிகாண்டா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வரும் இது நம்ம அடுத்து வரும்போது பார்த்துக்கலாம் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டோட ஃபார்ம்லா மியூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ போர் மேக்னட்டான் இதில் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் போ போர் மேக்னட்டான் அப்படிங்கிறது போர் மேக்னட்டான் த யூனிட் விச் எக்ஸ்பிரஸஸ் த மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஓகேவா இப்போ அன்பேட் எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ரூட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ போர் மேக்னட்டான் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் அப்போ டூ இருக்குது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ போர் மேக்னட்டான் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கவனிங்க எதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகான் அதெல்லாம் இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம் எதெல்லாம் வீக் ஃபீல் லிகான் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்
டோனார் ஆட்டம் வந்து லிகாண்டோட டோனார் ஆட்டம் வந்து கார்பனாவோ நைட்ரஜனாவோ பாஸ்பரஸாவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்டா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சயனைடோ கார்போனைல் நைட்ரிட்டோ எதிர்லின் டயமின் ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டயமின் அம்மைன் ஈடிடிஏ இதெல்லாம் வருது லிகாண்டா வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகான் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா டிஆர்பிட்டால இருக்கக்கூடிய அன்பேட் எலக்ட்ரானை பேர் பண்ணும் அதே மாதிரி ஹாலஜன்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் வந்து டோனார் ஆட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா வீக் ஃபீல் லிகாண்டாக இருக்கும் ஹச்சு டூ அக்வா ஆக்சலேட்டோ ஹாலஜன்ஸ் எல்லாமே குளோரிடோ ஃப்ளூரிடோ புரோமிடோ இது எல்லாமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் தயோ சயனேட்டோ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீக் ஃபீல் லிகான் இது டிஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய அன்பேட் எலக்ட்ரானை பேர் அப் பண்ணாது அப்போ பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு எப்படி ஹைப்ரைசேஷன் ஜாமெட்ரி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் இது எல்லாமே பிபி தேரியை வேலன்ஸ் பான் தேரியை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிக்கலா அதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அதனுடைய அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம் வனேடியம் குரோமியம் மேங்கனேஷ் அயன் கோபால் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் இதான் ஃபஸ்ட் த்ரீ டி சீரீஸ் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி லாக் புக் கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபோரஸ் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஆ பிரின்சிபல் படி ஃபோரஸ் ஃபில்லப் ஆகிட்டு தான் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலுக்கு வரும் அப்போ இதுக்கு அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும் பொழுது ஸோ ஷார்ட்டாக எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு டி எழுதிட்டு அப்புறம் எஸ் எழுதுவோம் அப்போ இது த்ரீ டி ஒன் ஃபாரஸ்ட் டூ இது எழுதும்பொழுது த்ரீ டி டூ ஃபாரஸ்ட் டூ இது எழுதும்போது த்ரீ டி த்ரீ ஃபாரஸ்ட் டூ இங்கே ரொம்ப முக்கியம் குரோமியம் வரும்பொழுது நல்லா கவனமாக எழுதணும் த்ரீ டி ஃபைவ் அன்சூல் படி ஆஃபில் ஆகிறதுக்கோ ஃபுல்ஃபில் ஆகிறக்கோ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும்னா எஸ்ஸில் இருந்து வாங்கிக்கிட்டு மோர் ஸ்டேபிளாக மாறும் அப்போ த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபாரஸ்ட் ஒன் இங்கே த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபாரஸ்ட் டூன்னு வந்துடும் இது த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபாரஸ்ட் டூ இது த்ரீ டி செவன் ஃபாரஸ்ட் டூ இது த்ரீ டி எயிட் ஃபாரஸ்ட் டூ அடுத்தது காப்பர் த்ரீ டி டென் த்ரீ டி நைன் எழுதக்கூடாது கம்ப்ளீட் ஃபில் ஆகிறதுக்கு டிஆர்பிட்டாலுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் தேவை அதனால் த்ரீ டி டென் ஃபாரஸ்ட் ஒன் ஜிங்க் வந்து த்ரீ டி டென் ஃபாரஸ்ட் டூ அப்போ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது நிக்கல் நிக்கல்னுடைய அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி எயிட் ஃபாரஸ்ட் டூ அப்போ த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்ஸ்ரூல் படி ஒன் ஆஃப் ஃபில் ஆகிட்டு தான் அப்புறமா பேர் அப் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஃபாரஸ்ட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் பட்டு சிஓ கார்போனைல் இஸ் எ நியூட்ரல் லிகான் அப்போ நிக்கலோட சார்ஜ் ஜீரோ தான் சிஓ இஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகான் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கார்பன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் டோனாராக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகான் அப்போ ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகானாக இருந்தால் த பேரிங் ஆஃப் ஃபோரஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஃபோரஸ் எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் வித் த்ரீ டி எலக்ட்ரான் இன் தி மெட்டல் அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க டூ எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அன்பேர் எலக்ட்ரானில் போய் பேர் அப் ஆயிரும் அப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டென் எலக்ட்ரானுமே பேர் அப் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு வேக்கன் ஆர்பிட்டால் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா எஸ்ஸில் இருந்து கிடைக்கும் ஃபோரஸ் ஃபோர் பி இப்போ கார்போனைல் தான் டோனார் டோனாரில் இருந்து அக்செப்டாக இருக்கு கொடுக்க எத்தனை கார்பனைல் ஃபோர் கார்பனைல் அப்போ ஃபோர் இதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எஸ்ஸில் ஒன்று பியில் மூணு எஸ்பி த்ரீ அப்போ ஹைப்டைசேஷன் எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்டைசேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் டெட்ராஹெட்ரல் அப்போ ஜாமெண்ட்ரி டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெண்ட்ரியாக வந்துடும் டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெண்ட்ரி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும் பொழுது இங்கே கவனிக்கணும் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் பேரா மேக்னட்டிக் எல்லா எலக்ட்ரானுமே பேர் அப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டயா மேக்னட்டிக் அப்போ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இல்லை என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ மியூஎஸ் ஜீரோவாக மாறிடும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங
அப்போ த்ரீ டி செவன் ஃபோரஸ் டூ ஆக வர்றதுனால அதனுடைய எலக் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி செவன் ஃபோரஸ் டூ அப்போ த்ரீயில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது வரைக்கும் பேர் ஆகும் மூணு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் ஃபோரஸ்டில் டூ எலக்ட்ரான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நியூட்ரலாக இருந்துச்சு இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இது சிக்ஸ் மைனஸ் அப்போ இது த்ரீ அப்போ கோபால் த்ரீயாக இருக்கிறனால ஃபோரஸ்ட்டில் ஒரு டூ எலக்ட்ரானும் த்ரீடியில் ஒரு எலக்ட்ரானும் லாஸ் ஆகி த்ரீ டி சிக்ஸாக இருக்கும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் த்ரீ டி சிக்ஸுக்கு எழுதும் பொழுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஒரு பேர் ஆகும் ஓகேவா இப்போ எஃப் மைனஸ் பாருங்கள் வீக் ஃபீல்டு கான் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் நோ பேரிங் ஆஃப் த்ரீ டி எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி மெட்டல் என்ன செய்யாது பேரப் பண்ணாது அப்போ த்ரீ டியை அப்படியே எழுதிட வேண்டியதான் பேரப் ஆகாமல் எழுதிட்டு எவ்வளோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அவ்வளோ வேக்கன் ஆர்பிட்டால் இங்கே இருக்கும் எஃப் மைனஸ் டோனர் ஆட்டம் ஸோ எஃப் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் டைம் கொடுத்துட்டோமா அப்போ எஸ்ஸில் ஒன்று பி ஆர்பிட்டாலில் மூணு டி ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைப்ரேஷேஷன் ஹைப்ரேஷேஷன் எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஜாமன்ரி ஆக்டா ஹெட்ரல் ஆனால் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் எஸ்பி த்ரீ டி டூனாலும் ஆக்டா ஹெட்ரல் டி டூ எஸ்பி த்ரீனாலும் ஆக்டா ஹெட்ரல் அப்போ நம்ம கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஹைப்ரேஷேஷன் டி ஆர்பிட்டாலுக்கு அவுட்டரில் இருந்துச்சுன்னா அது அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அதே இது டிஆர்பிட்டாலே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு காண்டாக இருக்குது அப்படின்னா இதை பேர் அப் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் டிஆர்பிட்டாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகேவா சிக்ஸ் இருக்குது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்போ ஆக்டா ஹேட்ரல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணும் இது டியில் வந்து என்ன செய்யலை நம்ம லிகான் பைண்ட் ஆகவே இல்லை சப்போஸ் டியில் பைண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹைப்ரேஷேஷன் வரும் டி டூ எஸ்பி த்ரீ வரும் அப்போ இது இன்னர் ஆர்பிட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது அவுட்டர் ஆர்பிட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அது அவுட்டர் ஆர் அப்போ இது நமக்கு அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டா ஹெட்ரல் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்கள் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ பேரா மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் எவ்வளோ அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கு என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால மியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் இன்டி என் ப்ளஸ் டூ கண்டிப்பாக ஃபார்முலா எழுதி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் தனியாக மார்க் இருக்கிறதுனால ஓகேவா ஸோ கொண்டு வந்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் போர் மேக்னட்டான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஐசோமெரிசம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை படித்து பாருங்கள் ஏன்னா நேம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஐசோமெரிசம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் ஏதா புரியலனாலும் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இந்த நடத்துனதில் எது புரியலனாலும் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ